മുഹൂർത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാനായി വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹമൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം സഹോദരിമാരും അവരുടെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക പഠിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ആദ്യം ഭൗതിക ശുശ്രൂഷകൾ അവർ ഘട്ടങ്ങൾ പലതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി നാം കണ്ടു മകൾ എന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളത് രണ്ടാമതായി ഭാര്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളത് ഭാര്യ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി അവൾ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്ന വാക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റായി ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം ഭർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെടുക എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവമാണ് സർവാധിപൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെയാണ് ആദ്യം കീഴ്പ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വേദഭാഗം വാക്യം കലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി ആകിയാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ അടിമനുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരായ ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് അപ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയതുകൊണ്ട് നാം ഇന്ന് ഒരു കർത്താവിൻ്റെ മക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് കർത്താവിന് അവകാശികളാണ് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു വേദഭാഗവും കൂടെ വായിക്കാം ഒന്ന് കൊരുന്തീർ ഒന്ന് കൊരുന്തീർ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം എന്നാൽ ഏത് പുരുഷൻ്റെയും തല ക്രിസ്തു സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തല ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ക്രിസ് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷനാണ് എന്നാൽ പുരുഷൻ്റെ തല ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തല ദൈവം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് അനുകാരിയായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അനുകാരികളാകുവിൻ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എന്നെ ഓർക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുന്നു ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളും അവകാശികളും ആക്കി തീർത്തു നാം കർത്താ കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയിലെ അംഗമായിട്ട് തീർന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ തല നമ്മുടെ തല ഭർത്താവാണ് എന്നാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ തല ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തല ദൈവമാണ് എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അനുസരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെയാണ് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നതിന് ശേഷമേ ഭർത്താവിനെ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുവാൻ കീഴ്പ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തികൾ നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറ പത്രോസ് പറയുന്നത് അതിന് പത്രോസ് യോഗനാനും ദൈവത്തേക്കാൾ അധികം അധികം നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ന്യായമോ എന്ന് വിധിപ്പി നമ്മൾക്ക് അധികാരികൾക്ക് കീഴടങ്ങണം എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൽപ്പന പറയുന്നുണ്ട് അവരെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം ദൈവത്തേക്കാൾ അവരെ കീഴ്പ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ പത്രോസ് യോഗനാനും പറയുകയാണ് ദൈവത്തേക്കാൾ അധികം നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ന്യായമോ എന്ന് വിധിപ്പി ദൈവത്തേക്കാൾ അധികമായിട്ട് ഭരണാധികാരികളെ കീഴ്പ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഏ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളാണ് നാം പ്രമാണിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് നാം ജീവിപ്പാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ അനേക കാര്യ അനേക ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എഫ് എസ് ലേഖന അഞ്ചിൻ്റെ പറയുന്നുണ്ട് അകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിൻ ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ചതുപോലെ സ്നേഹത്തിൽ നടപ്പിൻ അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് ക ദൈവം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ നടക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി അത്യാഗ്രഹം ചീത്തത്തരം പൊട്ടച്ചൽ
ഭർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നിരുന്നാലും ദൈവത്തെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തി ഭർത്താവ് പറയുന്ന അതുപോലെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ഭർത്താവ് കള്ളത്തരം ചെയ്താൽ കള്ളത്തരത്തിന് കൂട്ടു നിൽപ്പാനായിട്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല അതല്ല ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് കള്ളത്തരം പറയുമ്പോൾ ആ കള്ളത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ദൈവജന വചനത്തിൽ നിന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് കൂട്ടു നിൽക്കുവാനോ ഭർത്താവ് പറയുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനോ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു രീതിയിലും ആവശ്യമില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് പ്രിയ സഹോദരിമാരെ നമ്മളെ ദൈവം സ്വതന്ത്രരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടി നമ്മൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒരിക്കലും ദൈവ ദൈവത്തേക്കാൾ അധികമായിട്ട് ഭർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെടുവാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭർത്താക്കന്മാർ കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്ന തെറ്റാണ് അത് സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയുവാനുള്ള അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം ഭർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക കീഴ്പ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതുപോലെ സഭകളിലാണെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് അവർ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ തല നമ്മുടെ തല ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ തല കർത്താവാണ് കർത്താവിൻ്റെ തല ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നാം വ്യക്തികളെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെയാണ് ദൈവത്തിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യരുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനൊരു ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് എസ്തേറിൻ്റെ ജീവിതം ഭർത്താവ് കൽപ്പന കൊടുത്തു എന്ത് കൽപ്പന കൊടുത്തു അവളോട് പറയുന്നത് അവ അവളോട് പറയുന്നത് എസ്തേറിനോട് ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് പറയുന്നത് ഇനി ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രാജ്ഞി എന്ന രീതിയിൽ അതിന് ചില പ്രോട്ടോക്കോളും റൂൾസും എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് യാതൊരു രീതിയിലും ഭർത്താവിൻ്റെ രാജാവായ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുവാനായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിലും അവകാശമില്ല എന്നാൽ അവൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൾ ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് മാത്രം അത് ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുകയല്ല ചെയ്ത് കർത്താവിനെ അനുസരിച്ചു അത് അവളുടെ അവളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് എന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നിട്ട് അവൾ പറയുകയാണ് അവൾ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് നാലാധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നാം വാക്കിൽ യാതൊരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ വിളിക്കപ്പെടാതെ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ അകത്ത് പ്രാകാരത്തിൽ ചെന്നുവെങ്കിൽ ജീവനോട് ഇരിക്കാതെ വേണം രാജാവ് പൊൻ ചെങ്കോൽ അയാളുടെ നേരെ നീട്ടാനാൽ അയാളെ കൊല്ലേണമെന്ന് ഒരു നിയമം ഉള്ള ഉള്ള പ്രകാരം രാജാവിൻ്റെ സകല വൃത്തിന്മാരും രാജാവിൻ്റെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ജനവും അറിയുന്നു എന്നാൽ എന്നെ ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകത്ത് രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുവാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് അവൾക്ക് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് അടുക്കൽ പോകുവാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു റൈറ്റുമില്ല അത് രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് അവളുടെ അവ അവിടെ അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് രാജാവ് വിളിക്കാതെ അവളുടെ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് അവൾ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അവൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിട്ട് അവൾ പറയുകയാണ് മോർദക്കായോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉപോസിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉപോസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവൾ പറയുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം രാവും പകലും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉപോസിപ്പിൻ ഞാനും എൻ്റെ ബാലിക്കാരത്തോടും അങ്ങനെ തന്നെ ഉപോസിക്കും പിന്നെ ഞാൻ നിയമപ്രകാരമല്ലെങ്കിലും രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും അതാണ് പ്രിയ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടതാണ് ഭർത്താവ് നുണ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നുണ പറയണം എന്നുള്ളതല്ല ബൈ ഭർത്താവ് കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഭർത്താവ് കള്ളത്തരം പ പ ചെയ്താൽ അതിനു വേണ്ടി കൂട്ടു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറ്റുള്ളവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിന്
അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഭർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെടണമെന്ന് എസ്തേറിനറിയാം ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണമെന്ന് എസ്തേറിനറിയാം എന്നാൽ ദൈവിക കൽപ്പനയാണ് എന്നുള്ളത് അവൾ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്നുള്ളത് അവൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൾ അവൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിയമപ്രകാരമല്ലെങ്കിലും രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമെന്ന് പറ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം മന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അനേക കുടുംബങ്ങളിലെ സഹോദരിമാർ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് മാസം മാസം ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവരാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിനുള്ളത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ ആ ശമ്പളം അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകുന്ന അനേക സഹോദരിമാരുണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരിമാരായിട്ടുള്ളവർക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയുടെയോ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ള പണത്തിൻ്റെയോ ഒരംശമെങ്കിലും കർത്താവിന് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പത്തിലൊന്ന് കർത്താവിനുള്ളതായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ പത്തിൽ പത്തിലൊന്നിന് പത്തിലൊന്നല്ല അതിൽ കൂടുതൽ കർത്താവിനുള്ളതാണ് കാരണം നാം കർത്താവിൻ്റെ മക്കളാണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കാത്ത അനേക അനേക ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യമാർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പോൾ ആ പൈസ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ കർത്താവിനുള്ളത് ഞാൻ ഇത്ര ഞാൻ കർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഞാൻ കൊടുക്കും അതിന് ശേഷമേ ബാക്കിയുള്ളത് ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരിക്കൽ ചെന്ന് കൈ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നാം നമുക്ക് തന്നതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യത്തിനും കർത്താവ് കണക്ക് ചോദിക്കും ആ കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നാം ലജ്ജിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം പത്രോസും പൗലോസും പറയുന്ന പോലെ ദൈവത്തെക്കാൾ അധികമായി മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തെക്കാൾ അധികമായി ഭർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെടുക എന്നുള്ളതല്ല ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് കീഴ്പ്പെടുക എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് ആദ്യം കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുക അങ്ങനെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ എസ്തറിൻ്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അവൾ നിയമപ്രകാരമല്ലെങ്കിലും രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നു അവൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ നശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നശിക്കട്ടെ അത്രമാത്രമാണെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ സ മുമ്പിൽ ചെല്ലുവാൻ അവൾക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല ഞാൻ നശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നശിക്കട്ടെ എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ചു മുഖാന്തരം അവൾ ലജ്ജിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല ദൈവം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും അവൾക്ക് അവൾക്ക് അവിടെ ചെങ്കോ അവളുടെ ചെങ്കോൽ അവിടെ രാജാവ് ചെങ്കോൽ നീട്ടുന്നതായിട്ടും അവൾ പോയ കാര്യം സാധിക്കുന്നതായിട്ടും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കർത്ത രക്ഷ വരുന്നതായിട്ടും അവർ സന്തോഷിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളെ മാനിക്കും തൻ തൻ ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നവരെ ദൈവം മാനിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് വഴി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഭർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നിരുന്നാലും ആദ്യം നമ്മൾ കർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടവരാണ് കാര്യം തൻ്റെ രക്തത്താൽ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു മാത്രമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ഭർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അവൻ്റെ വലിയ നാമം മുഹത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ Good morning sisters. Sometimes life can put a lot of pressure on us. It feels as if it's warring against us. Within the thick of things, we get lost, lose focus, and become afraid. And sometimes you even lose strength within your arms and body. However, there is one and only one way to gain strength, everlasting strength. Isaiah chapter 26 verses 1 to 4 says, In that day shall this song be sung in the land of Judah we have a strong city salvation will God appoint for walls and bulwarks open ye the gates that the righteous nation which keepeth the truth may enter in thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusteth in thee trust ye in the Lord forever for in the Lord Jehovah is everlasting strength Isaiah chapter 26 verses 8 and onwards. Yeah, in the way
and to the remembrance of thee. O Lord our God, other lords beside thee have had dominion over us, but by thee only will we make mention of thy name. They are dead, they shall not live. They are deceased, they shall not rise. Therefore hast thou visited and destroyed them, and made all their memory to perish. There may be something in your life that is taking priority over God. The Bible says that these things used to have dominion over us. They were idols and lorded over our lives. But in Jesus' name do we now have dominion over them, because of his sacrifice on the cross for our mistakes and misdeeds. We don't deserve his perfect love that's so unconditional and outstanding. However, he loved us so much and gave up everything to save us. May we trust him to take the reins of our life and take priority over all else. May his name alone be glorified. Amen. sisters, grace alone. I've been meditating on a particular passage this week, a verse that reminds us to continue to have hope because of the power that lives inside of us. Ephesians chapter 3 verse 20. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. And what is that power that works in us? Is it our own power? Is it a power we gain through experience? Is it a power we get through inheritance? Or is it a power we get through hard work? Is it a power we get from other people? The answer to all these questions is no. So where do we get this power from? And what kind of power is this that goes above and beyond what we ask or think? It is the power of our Lord Jesus Christ alone. He is a power that lives in us. What a privilege it is to have the God of the universe and everything in it living inside of us. This fact in and of itself is too wonderful to even imagine. It is above what we could ever ask or think. Dear sisters, know this, that our circumstances are never too big for the Lord. Remember, our Lord, our Savior Jesus Christ, our Heavenly Father, is bigger than any circumstance. I learned that if the Lord can give himself for us, take our place, and die on the cross of Calvary, and cleanse us from all our sins and rise again from the grave, if the Lord can do and has done all of this for us, then there is nothing too big for the Lord. It is only by His grace, His grace alone, that we're here. I was reminded if we had lost something or everything, whatever it is, family, friends, relationships, health, wealth, career, future, if we lost everything and or anything, the only thing we cannot lose is his grace. That is because grace is what the Lord gives to us and it cannot be removed. What the Lord gives, no one can take away. Grace from the beginning in and of itself is a very special word. Grace is something we do not deserve. It is undeserved favor, as one author puts it. Grace cannot be earned. It is something that is freely given, and it was never ours to begin with. It was given to us as a gift. Second Corinthians chapter 12, verse 9. And he said to me, 
My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. The Lord Jesus says, His grace is enough. He is enough. And we are reminded that it is not by our own merit or anything we have done. It is only by His grace and love towards us that enables us to be strong when we are weak. And again, that strength is not our own. It's the Lord's. Let us reflect Every time and everything we do for the Lord is only by His grace. All the trials we go through and overcome is only by His grace, as well as all the blessings, joys, and the happiness we receive in life is only by His grace. Every time we help others out, connect with others, comfort each other, it is all only by his grace. It is Christ, the King of glory, the God of all comfort, living inside of us, which allows us to do these amazing things. Every time we preach, teach, and share the gospel of Jesus Christ with other people, remember, it is by his grace alone. Grace something we don't deserve but is given to us freely grace is a power that enables us and helps us to endure and overcome the most difficult circumstances in our life dear sisters if any of us are going through a difficult time remember the lord said his grace is sufficient for you it is enough to help you to help us through whatever we are going through in life. And we can come to the Lord's presence at any time and with confidence, for our Lord is on the throne of grace. Hebrews chapter 4, verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Let's sing this song together. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every only by his grace grace alone which god supplies strength unknown he will provide christ in us our cornerstone we will go forth in grace alone every soul we long to Every heart we hope to teach, everywhere we share his peace, is only by his grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise is only by his grace grace alone which god supplies strength unknown he will provide christ in us our cornerstone we will go forth in grace alone grace alone which god supplies 
strength unknown he will provide Christ in us our cornerstone we will go forth in grace alone grace alone which God supplies strength unknown he will provide Christ in us our cornerstone we will go forth in grace alone we will go forth in grace alone we will go forth in grace alone 2nd Corinthians chapter 12 verse 9 and he said to me my grace is sufficient for you for my strength is made perfect in weakness his grace is sufficient for me he is all that we need may his name alone be glorified amen Jesus.